Hi students, நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் NCERT CBSE syllabus chapter 12. Heron's formula. அதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் 12.2. Area of quadrilateral using Heron's formula. இது வந்து 30 percentage syllabus delete பண்றப்போ இதையும் வந்து delete பண்ணிட சொல்லி information இருந்துச்சு. இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுத்ததுனால இந்த எக்ஸசைஸ் நான் இப்ப உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் வாங்க எக்ஸசைஸ்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க் என்ன ஷேப் ஆஃப் குவாடிலேட்ரல் ஏபிசிடி அதாவது இந்த ஷேப்ல இருக்கு குவாடிலேட்ரல் குவாடிலேட்ரல் தான் என்னன்னு பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி குவாடிலேட்டர்னா ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்க ஒரு ஷேப் அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் குவாடிலேட்டர் சொல்லுவோம் ஃபோர் சைட்ஸும் வந்து ஈவனா இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து ஃபோர் சைட்ஸ்ல வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலா இருந்தா ரெக்டாங்கல் சொல்லுவோம் இல்லைன்னா பேரலோகிராம் சொல்லுவோம் சரியா இந்த மாதிரி வந்து ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு மீட்டர்ஸ் ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறது பேர் என்னதுன்னா குவாடிலேட்டர் ஸோ இது என்ன ஷேப்னே சொல்ல முடியாதுன்றதால பொதுவாக குவாடிலேட்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஓகே குவாடிலேட்டர்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க சைட்ஸ் கொடுத்தாச்சு சைட்ஸ் வந்து மெயினா இந்த சீக்கு நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு சொல்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு மச் ஏரியா டஸ் இட் ஆக்குபை ஓகே இது வரைக்கும் இருக்கிற ஏரியாஸ குவாடிலேட்டருடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்னல் டயக்னல் வந்து இந்த குவாடிலேட்டர்ல டயக்னல் யூஸ் பண்றதுக்கு இங்க இருந்தும் டயக்னல் போடலாம் இந்த டயக்னலும் போடலாம் ஆனா நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி இருக்கிறதால இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த நைன்டி டிகிரிய இதை எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஹைபாட்டினஸ் ஆயிடுமா ஸோ பிதாகிரஸ் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹைபாட்டினஸ் கிடைச்சிடும் இது ஹைபாட்டினஸா இங்க பார்க்கும்போது ஹைபாட்டினஸ் இதே வந்து இந்த குவாடிலேட்டர் பார்க்கும் போது இது வந்து ஒரு டயக்னல் சரி டயக்னலோடைய லென்த் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ஸோ இதோடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம் இதோடைய ஏரியாவும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து இந்த குவாடிலேட்டருடைய ஆன்சர் கிடைக்கும் அதாவது ஏரியா ஆஃப் திஸ் குவாடிலேட்டர் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஹெரான்ஸ் ஃபார்ம்லா மூலியமா பார்க்குறோம் சரி ஹெரான்ஸ்க்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெரான் வந்து என்ன பண்ணுவார் எனக்கு ட்ரையாங்கிளில் மூணு சைடுடைய மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருங்க நான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் சொல்லிடுறேன்னு சொல்லுவார் ஆனால் இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா பிதாகிரஸ் கிட்ட கண்டிப்பாக போய் நின்று ஆகணும் ஏன்னா இந்த வேல்யூ அவருக்கு தெரியல ஸோ பிதாகிரஸ் தேரம் படி இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கிவனில் கிவன் குவாடிலேட்டரல் ஏ பி சி அண்டு டி ஒரு குவாடிலேட்டர் கொடுத்தாச்சு இதில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாடிலேட்டர்ல இருந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கலாக பிரிக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து ட்ரையாங்கிள் நம்பர் ஒன்னாக வச்சுக்கலாம் இது ட்ரையாங்கல் நம்பர் டூவாக கூட வச்சுக்கலாம் சரியா சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் கிவன் வந்து குவாடிலேட்டரல் ஏபிசிடின்னு கொடுத்தாச்சு நமக்கு என்ன வேணும் டு ஃபைண்ட் ஏரியா ஆஃப் த குவாடிலேட்டரல் சரியா இதான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் நமக்கு இந்த லைன் தெரிஞ்சா தான் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டு போட முடியும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது ஒரு ஹைபாட்டினியஸ் வச்சுக்கலாம் ஹைபாட்டினியஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ட்ரையாங்கிள் பி சி டி வி ஹாவ் டூ சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ தேர்ட் சைட் கண்டுபிடிக்கணும் பிசி ஈக்குவல் டு டுவெல் மீட்டர் அண்ட் சிடி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் பிடி பிடி என்னன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம் பித்தாகிரா சேரம் படி ஹைபாட்டினியஸ் ஹைபாட்டினியஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் போட்டு பார்க்கலாம் அட்ஜஸன் ஸ்கொயர்னா என்னது இது ஆப்போசிட் ஸ்கொயர்னா இது சரி இப்போ ஹைபாட்டினிய ஸ்கொயர் என்னது நமக்கு தெரியாதுன்றதுனால இது அப்படியே ஹெச் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம் இது அட்ஜஸன் ஸ்கொயர் டுவெல் ஸ்கொயரா ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயரா டுவெல் ஸ்கொயர் என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் வந்து இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ரூட் ஆகிடும் இல்லையா இப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் சரியா ரூட் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இந்த ரூட் வரும்போது எப்போவுமே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க அந்த வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க ரூட்டுக்கு வரும்போது எப்போவுமே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டு ரூட் போடுங்க இப்போ என்னது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எதோட ரூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ இப்போ ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு நமக்கு
இப்போ நான் ஹெரான்ஸ் ஃபார்முலாவே இதில் போடல நான் இதுக்கு வந்து ஆஃப் பிஹெச் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு பேஸும் ஹைட்டும் தெரிஞ்சாலே நம்ம போட்டுடலாம் இல்லையா ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு பி இன்டு ஹெச் ஹாஃப் பி ஹெச் எழுதியிருக்கேன் இங்கே பி என்னது பேஸ் தான் என்னது டுவெல் ஹைட் என்னது ஃபைவ் ஸோ என்ன பண்ணலாம் டுவெல் மீட்டரை இது ஃபைவ் மீட்டர்னு எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஹாஃப் இன்டு டுவெல் இன்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டுவெலில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூவில் சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் இஸ் தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு இந்த செகண்ட் ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா சரி செகண்ட் ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா நீங்கள் எந்த ஃபார்மில் வச்சு வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே பேஸ் அண்ட் ஹைட் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் இதை போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இது ஹெரான்ஸ் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இதே ஆன்சர் தான் இது தேர்ட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது சரி இது ட்ரையாங்கிள் பிசிடி வச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு சரியா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி ட்ரையாங்கிள் பார்க்கலாம் இதில் ட்ரையாங்கிள் ஏ பிடி எடுத்துக்கிறேன் சரியா ஏபிடி ட்ரையாங்கிளில் என்ன பண்ணலாம் நமக்கு இது மூணு சைடு இருக்கு ஸோ என்ன எழுதலாம் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி ஏபி ஈக்குவல் டு நைன் மீட்டர் பிடி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் மீட்டர் அண்ட் ஏடி ஈக்குவல் டு எயிட் மீட்டர் சரி இது வரைக்கும் கொடுத்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்டு எஸ் மைனஸ் சி இதுக்கு எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா நமக்கு ஏ வா என்ன எடுத்துக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு நைன் மீட்டர் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் மீட்டர் சி ஈக்குவல் டு எயிட் மீட்டர் சரியா இது வரைக்கும் நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ நமக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன வேணும் எஸ் வேணும் எஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் டிவைடட் பை டூ சரியா இப்போ என்ன பண்ணலாம் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னா நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் எயிட் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் எயிட் டிவைடட் பை டூ இப்போ நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எயிட் இஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் அதாவது டூ ஆளாக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டின் கிடைக்குது அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கலாமா ஸோ இந்த ஃபார்ம் நல்லா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ரூட் ஆஃப் எஸ்க்கு பதில் என்னது ஃபிஃப்டீன் இது என்னது ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் நைன் இன்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இன்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எயிட் இது வரைக்கும் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தெலாம் சால்வ் பண்ணுவோமா ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் நைன் இஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் டூ இன்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எயிட் இஸ் செவன் சரியா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை அதாவது இந்த கிடச்சிருக்க வேல்யூவை ரூட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேர் பேராக பிரிக்கணும் அப்போ என்ன வரும் இங்கே ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் எப்படி பிரிக்கலாம்னா த்ரீ இன்டு ஃபைவ்னு பிரிச்சுக்கலாம் சிக்ஸ் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்டு டூன்னு பிரிச்சுக்கலாம் தென் இந்த டூ இருக்கு ஆல்ரெடி இங்கே செவன் இருக்கு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியாச்சு இந்த செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்டு த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ இன்டு டூ இருக்கு ஸோ த்ரீ இன்டு த்ரீ இஸ் நைன் நைனில் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ இங்கே டூ இன்டு டூ ஃபோர் ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா ஒரு டூ ஸோ இதை எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்தாச்சு இப்போ என்ன இருக்குது ஃபைவ் இன்டு செவன் மட்டும் இருக்குது ஸோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் சரியா இப்போது ரூட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது சரியா இந்த ரூட் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நமக்கு ரூட் தேர்ட்டி சிக்ஸாக இருந்தால் சிக்ஸுன்னு போட்டிருப்போம் சரியா ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன ரூட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் அது ரூட் என்னது ஃபைவ் ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் லை ஆகிறது என்னது ரூட் தேர்ட்டி ஃபைவ் சரியா அப்போது இது என்னவாக இருக்கலாம்னா ஒன்று ஃபைவ் ஸ்கொயரில் இருந்து ப்ளஸ் பண்ண வேல்யூவாக இருக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் ஸ்கொயரில் இருந்து மைனஸ் பண்ண வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாம் சரியா எது தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எப்படி ஃபைவ் ஸ்கொயரை வச்சு எழுதுறீங்க அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென்னு எடுத்துக்கலாமா டுவெண்ட்டி
So, this is the minus h. Minus h is the root of 3. 36 is the root of 6. This is the minus 1. Now, what do we do? This is the root of 6. That is double the time. 6 2s are 12. If you want to add the value of the value, you can add 2 times. If you want to add the minus value, you can add the minus value. Now, 1 divided by 12. 1 divided by 12, you can cancel. 0.08333. If you want to add 6 minus 6, you can add 0.0000. Minus 0.0833. So, you can add the value. If you have minus 1, you can change this 5 and this 0 is 9. Why? You can change this 1. If you have 10 and 3, you can change this 7 and 9. If you have 6 and 6, you can change this 9. If you have 8 and 1, you can change this 1. So, this is the value of 9. This is 5. If you have 5.0000, you can change this 9. If you have 6 and 6, you can change this 1. So, if you have 5 and 2 values, you can change this 1. So, what are you doing? 5.91 मटे ऐड देखना, तो इधर अंदर माइनस वाले पनी पारणगा 6 वन सा 6, 6 नाइन सा 54 बैलेंस 5, 6 फाइव सा 30 प्लस 5 इस 35, पैना कर चल क्या 35.46 इड कर, तो इधर दान हम कर चल क्या अप्रॉक्सिमेट वैल्यू, इधर 35.46 ये ना दे मीटर स्क्वायर, इधर ये ना दे हम कर चल क्या अप्रॉक्सिमेट वैल्यू, ये द in the first triangle, second triangle 30 meters square. Now, what do we do? We will find the area of the quadrilateral. Okay? You can note this. You can note this step by step. You can try to get the root of any number. You can answer the answer. You can check the answer. You can check the approximate answers. Now, what do you say? The area of the quadrilateral. You can find the area of the quadrilateral. So, the area of the quadrilateral. So, area of quadrilateral is what we can do. Area of quadrilateral is sum of these two triangles. What triangle? Area of triangle is ABD plus area of triangle BCD. Okay, let's add these two triangles. Now, area of triangle ABD is 35.46. Area of triangle in the BCD is 30. Okay, 30 plus 35.46 is 65.46 approximately. That is meter square approximately. So, this is the answer. Area of quadrilateral is area of triangle ABD plus area of triangle BCD. That is the addition. What do we need to do? Area of quadrilateral. So, this is how we use the Herons formula. We can use area of quadrilateral. In case, we can use 90 degree here, we can use the value of the diagonal. Okay? If we can use 90 degree, we can use the value of the value. We can use the Pythagoras theorem to use the value of the value. Next sum, let's see. If you like this video, please like and share your friends. If you have any doubts or opinions, please comment on the Telegram and Instagram link. You can follow up with your doubts. If you like this channel, please subscribe to our home learning zone. Subscribe to our home and click on the bell icon. You can post the videos in the notification box. Thank you students!